。香嫔之死的真凶究竟是谁？原来甄嬛只是一颗棋子。香嫔去世后，最大的受益者其实是端妃。曹琴墨是因为背叛华妃，被雍正一杯毒酒赐死。看似是甄嬛设的局，其实端妃才是幕后凶手。他是如何设计将曹琴墨害死的？曹琴墨死后，端妃得到了什么？今天木鱼君带大家走进《甄嬛传》，看看端妃那些不显山不漏水的计谋。曹琴墨晋升为香嫔后不久，就被一杯毒酒刺死了。表面上看，是太后和雍正想让他死。太后是因为这个嫔妃太心狠。雍正则是因为曹琴墨想置华妃于死地，但让曹琴墨被毒杀的人是后宫中一直病恹恹的端妃。端妃为了设局，在新一批秀女进宫的时候就开始了。甄嬛和沈眉庄这批秀女进宫后，首先就是去给皇后请安。宫中的嫔妃基本上都去了，唯独端妃没有来。但皇后呢，专门给她留了位置。端妃是前底旧人，在后宫资历很深，皇后都要敬她三分。端妃也是和华妃位分相当的嫔妃。秀女进宫的日子，端妃没有出场，再加上皇后和华妃的表现，让端妃的形象神秘了起来。端妃第一次出场是在曹琴墨女儿温妮的周岁宴上，看到久不露面的端妃，雍正都大吃一惊，因为公主的周岁宴不是什么大日子。身体不好的端妃其实不用来，但她还是来了，因为这是她布局的开始。端妃当着众人的面表达她对温妮的喜爱，不仅口中说着，实际行动也有。她落座前，命服侍的宫女将自己事先准备好的礼物拿了上来。端妃准备的礼物非常贵重，是她的陪嫁项圈，就连雍正都说这个礼物太贵重了，端妃却说。自己常年病着，留着也是可惜了，给可爱的温妮公主正合适。端妃在众人面前强烈地表达了对温妮的喜爱，这是她来生日宴的第一目的。在端妃送出礼物的那一刻，很明显目的就已经达到了，让雍正看到了，曹琴墨也高兴坏了。能得这么一件贵重的首饰，端妃对温妮的喜爱，是他设局杀死曹琴墨的关键。为达到这个目的，他早早给人留下疼爱温妮的印象。其实，端妃来温妮的周岁宴还有一个目的，便是来看看甄嬛，看她究竟有多像纯元皇后。端妃看到甄嬛的第一眼就给出了答案，她真的很像纯元。所以，端妃对雍正来了一句：“皇上又得佳人了。”端妃这是在恭喜皇上，也是在恭喜自己，因为甄嬛天真的眼神让端妃确认。将来甄嬛会帮他大忙，他会成为端妃对付华妃和曹琴墨的帮手。一向与世无争的端妃，为何非要弄死曹琴墨？只要甄嬛帮他弄死了曹琴墨，温妮就没有了人抚养，雍正就会为公主寻找新的抚养人。平日里对温妮疼爱有加的端妃，就会第一时间被想起。端妃参加周岁宴的目的达到后，便匆匆离开了。他走出宫殿后，露出了满意的笑容。端妃在后宫隐藏得很深，这样的人是很可怕的。你不知道他在算计些什么。他对华妃和曹琴墨的算计就是这样。局设下后，端妃循序渐进地进行着，接下来就是拉拢甄嬛了。但不能直接上门去和甄嬛结盟，要通过恰到好处的帮助，让甄嬛主动亲近自己。这就是端妃的厉害。很快机会就来了，温姨吐奶一事，甄嬛遭到了华妃的诬陷。这么好的机会，端妃怎么会放过呢？她得知事情的来龙去脉后，拖着病恹恹的身体去给甄嬛作证，当然是假证。七夕晚宴后，甄嬛在清凉殿附近遇到了果郡王，两人一起赏了月。华妃却利用这一点，说甄嬛在温姨公主的饮食中下了木薯粉，让甄嬛不敢说出真相。好在端妃及时解围。她说，七夕晚宴后，甄嬛见的是自己，之后还去了她的宫中。看着为甄嬛作证的端妃，华妃恨得牙痒痒。端妃在宫中与世无争，也不和其他嫔妃交流，没有包庇甄嬛的嫌疑。雍正对木薯粉一事也就作罢了。甄嬛因为逃过了华妃的陷害。
。事后，甄嬛对端妃感激至极，立刻就和端妃亲近了起来。端妃借机便对他说了一番话：“此事呢，是针对你婉贵人而来。本宫今天能护你一次，但不是次次都行的，还请婉贵人多保重。”端妃姐亲近话，告诉甄嬛有人故意针对她，将她的敌人明确为华妃和曹琴墨。端妃这次对甄嬛的帮助是拉近关系，也是对甄嬛的投资，将来好处都是要回收的。端妃接近甄嬛，是因为只有她能帮助自己。甄嬛有着和纯元相似的外貌，还有皇帝的宠爱，最主要的是，华妃和曹琴墨视她为眼中钉，时不时就陷害她。甄嬛有理由进行反击，和端妃的目标正好一致，所以她想尽办法让甄嬛入局。这一次解救甄嬛，端妃接近的目的已经达到，但是还不够。之后呢，在富察贵人流产仪式中，端妃又出场了。皇后想害富察贵人，结果是混乱中，曹琴墨推了甄嬛一把，害得她被猫抓伤，还让流产的富察贵人记恨上了自己。甄嬛其实知道是谁推了她，但当时一片混乱，甄嬛没有证据，只能咽下了这口气。端妃知道这件事后，专门去探望了甄嬛，又对她说了些知心话，说是好心相劝，还不如说是步步引诱。富察贵人流产仪式，端妃是如何引诱甄嬛入局的？端妃说，富察贵人流产是因为她的孩子，现在她流产了。甄嬛却被诊出有喜了，将会有更多人听上，叫甄嬛一定要小心。这时的甄嬛还没什么宫斗经验，纯以为端妃是好心相劝，但她没想到的是，端妃是在给她明确敌人。其实富察贵人流产一事是皇后和安陵容干的，端妃却对甄嬛说：“曹琴墨是比华妃更难缠的人。”加上曹琴墨当时推了甄嬛一把，甄嬛心中便认为。是华妃和曹琴墨想害自己，一下就掉进了端妃的陷阱。之后，甄嬛因被华妃罚跪，失去了自己的孩子，甄嬛便将火力对准华妃和曹贵人。到这里，她已经成为端妃对付曹琴墨和华妃的帮手了。甄嬛先是扳倒了华妃，然后又对曹琴墨动手了，端妃则是在后面慢慢观望。这边的曹琴墨因为告发华妃被封嫔，还沉浸在高兴的氛围中，这时也是对付他的最好时机。甄嬛抓住这个机会，慢慢引诱曹琴墨上钩。就在这时，端妃又出场了，她一把扶住摔倒的温怡公主，这一幕正好被甄嬛看见。端妃又一次表达了对温怡的喜爱，但这些都是她的计划，不然怎会这样巧？温怡摔倒，端妃就出现了。这就是专门做给甄嬛看的。甄嬛瞧见后，便让她去自己宫中换件衣服。其实甄嬛不单纯请端妃去自己宫中换衣服，而是想看看端妃对抚养温仪持什么态度。端妃也非常聪明，一下就明白了甄嬛的意思，便先去碎玉轩换衣服去了。端妃走后，甄嬛开始忽悠曹琴墨了，而曹琴墨这个人的野心就是杀死他的利剑。甄嬛抓住这一点，慢慢引导曹琴墨去送死。先是夸赞曹琴墨举报华妃的事，不仅升了嫔位，还为皇帝分忧了。见曹琴墨上钩后，甄嬛给他出了一个主意，让他去雍正面前建言处死华妃。野心膨胀的曹琴墨压根儿就没想到这是一个陷阱，还巴巴的往里面跳，结果很快送了人头。雍正一杯毒酒刺死了他。还将华妃犯下的罪过都归咎在他头上，甄嬛的目的达到，也可以说端妃的目的达到了。甄嬛忽悠完曹琴墨回到宫中，端妃正等着他。甄嬛试探一二后，知道端妃是想抚养温仪的。曹琴墨死后，甄嬛又找到了端妃，想让她抚养温仪，但是端妃却犹豫了。她对甄嬛说：“不是自己想抚养就可以抚养的。”甄嬛却说自己愿意帮助，她去和皇帝说。到这儿，端妃的目的全部达成，既抚养了温仪，也利用甄嬛除掉华妃和曹琴墨。所以，害死曹琴墨的人，表面上看是雍正或是甄嬛，但他们都是端妃局中的操作者。所以，端妃是害死曹琴墨的
幕后凶手。